பொதுவாவே தமிழ் சினிமால ரீமேக் அப்படின்றது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் மற்ற லாங்குவேஜ்ல சூப்பரா ஓட திரைப்படங்கள்ல நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸுக்காக தமிழ்ல ரீமேக் செஞ்சிருப்பாங்க இதுல சில படங்கள் பாத்தீங்கன்னா மத்த லாங்குவேஜ விட நம்ம தமிழ்ல சூப்பரா ஓடி இருக்கும் பட் இன்னும் சில திரைப்படங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜ்ல சூப்பரா பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் குடுத்திருக்கும் ஆனா நம்ம தமிழ்ல படு தோல்வியை சந்திச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ரீமேக் செய்யப்பட்டு தமிழ்ல படு தோல்வி அடைஞ்ச டாப் டென் திரைப்படங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வரிசையில பத்தாவதா இருக்கிற திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வெளிவந்த வந்த ராஜாவாதான் வருவேன் திரைப்படம் தான் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா எஸ் டி ஆர் மேகா ஆகாஷ் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிச்சிருக்காங்க தெலுங்குல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரிலீஸ் ஆன அத்தாரின்டிக்கு தாரதி இந்த திரைப்படத்தை தான் தமிழ்ல வந்த ராஜாவாதான் வருவேன்னு ரீமேக் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஒரிஜினல் படத்துல பாத்தீங்கன்னா பவன் கல்யாண் சமந்தா நதியா இவங்க எல்லாரும் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டினே சொல்லலாம் ஆனா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு கூட யாருக்குமே அவ்வளவா தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஒரு படு தோல்வியா சந்திச்சு அடுத்தது ஒன்பதாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜேம் ரவி தமன்னா நடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளியான தில்லா லங்கடி திரைப்படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல தெலுங்குல ரவி தேஜா அவர்கள் நடிப்புல வந்த பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் திரைப்படம் தான் கிக் இதான் தமிழ்ல தில்லா லங்கடின ரீமேக் பண்ணாங்க இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த படத்தை கிக் என்ற பேரிலேயே சல்மான் கான் அவர்கள் நடிப்புல ஹிந்திலயும் ரீமேக் பண்ணாங்க பட் ஹிந்தில ஓடுன அளவுக்கு கூட தமிழ்ல ஓடவே இல்ல அடுத்த எட்டாவது இடத்துல இருக்கிற திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா தனுஷ் அவர்கள் நடிப்புல இரண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளியான பரட்டை என்கிற அழுக்கு சுந்தரம் இந்த படத்துல தனுஷ் மீரா ஜாஸ்மின் சந்தானம் இவங்க எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க கன்னடால ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரிலீஸ் ஆன ஜோகி என்ற திரைப்படத்தை தான் பரட்டை என்கிற அழகு சுந்தரம்னு தமிழ்ல ரீமேக் பண்ணாங்க இந்த ஜோகி திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா கன்னடால பயங்கர ஹிட் அது மட்டும் கிடையாது இந்த படம் முழுசா நூறு நாள் ஓடி இருக்கு ஆனா தமிழ்ல அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கவே இல்ல அடுத்தது ஏழாவது இடத்துல சிம்பு அவர்கள் நடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளிவந்த ஒஸ்தி திரைப்படம் தான் இந்த படமும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஹிந்தில சல்மான் கான் நடிச்ச தபங் திரைப்படத்தினுடைய ரீமேக் தான் இந்த தபங் திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தியில ஒரு பயங்கர பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டினே சொல்லலாம் ஆனா இந்த படத்தினுடைய கதை நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கல நினைக்கிற இந்த ஒஸ்தி திரைப்படம் அந்த அளவுக்கு ஓடல ஒரு தோல்வியை தான் சந்திச்சது அடுத்தது ஆறாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆர்யா அவர்களுடைய நடிப்புல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரிலீஸ் ஆன சேட்டை திரைப்படம் தான் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆர்யா அன்சிகா அஞ்சலி சந்தானம் இவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரிலீஸ் ஆன டெல்லி பள்ளி திரைப்படத்தை தான் சேட்டைன்ற பேர்ல தமிழ்ல ரீமேக் பண்ணாங்க இந்த டெல்லி பள்ளியில பாத்தீங்கன்னா ஆமிர் கானோட அக்கா பையனான இம்ரான் கான் நடிச்சிருப்பாரு இந்த டெல்லி பெல்லி படத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏ சென்சார் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க பட் நம்ம தமிழ்ல அந்த சீன் எல்லாத்தையும் நீக்கப்பட்டுதான் இந்த படத்தை எடுத்தாங்க மேபி இந்த படம் தமிழ்ல தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு இந்த சென்சார் கூட ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அஞ்சாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா விஷால் அவர்கள் நடிப்புல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வெளியான அயோக்கியா திரைப்படம் தான் இந்த படத்துல இவருக்கு ஜோடியா ராஷி கண்ணா நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படமும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஜூனியர் என்டிஆர் அவர்கள் நடிப்புல தெலுங்குல ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த டெம்பர் திரைப்படத்தினுடைய ரீமேக் தான் இந்த டெம்பர் திரைப்படத்துல ஜூனியர் என்டிஆருக்கு ஜோடியா காஜல் அகர்வால் நடிச்சிருப்பாங்க தெலுங்குல பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் ஒரு பயங்கர பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் தான் ஆனா தமிழ்ல ரீமேக் செய்யப்பட்ட அயோக்கியா திரைப்படம் தோல்வியை தான் சந்திச்சது அடுத்தது நாலாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்கள் நடிப்புல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரிலீஸ் ஆன தானா செய்த கூட்டம் தான் இந்த படத்துல சூர்யா சூர்யாக்கு ஜோடியா கேத்தி சுரேஷ் ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் பலர் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தினுடைய டிரெக்டர் விக்னே சிவன் அவர்கள் தான் இந்த தானா செய்த கூட்டம் திரைப்படமும் ஒரு ரீமேக் செய்யப்பட்ட திரைப்படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அக்ஷய் குமார் அண்ட் காஜல் அகர்வால் இவங்களுடைய காம்பினேஷன்ல ஒரு சூப்பரான பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த திரைப்படம் தான் ஸ்பெஷல் டுவெண்டி சிக்ஸ் இந்த ஸ்பெஷல் டுவெண்டி சிக்ஸ் திரைப்படத்தை தான் தானா செய்த கூட்டம்னு தமிழ்ல ரீமேக் பண்ணாங்க பட் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வெற்றி அடையல அடுத்தது மூணாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நானி அண்ட் வாணி கபூர் இவங்களுடைய காம்பினேஷன்ல ரிலீஸ் ஆன ஆஹா கல்யாணம் திரைப்படம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஹிந்தியில அனுஷ்கா அண்ட் ரன்வி சிங் இவங்களுடைய காம்பினேஷன்ல வெளிவந்த பேன் பஜா பாரத் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ரீமேக் தான் ஆஹா கல்யாணம் இந்த பேன் பஜா பாரத் திரைப்படம் பயங்கரமா ஹிட் கொடுத்தது அது மட்டும் கிடையாது அனுஷ்காக்கும் ரன்வீர் சிங்குக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கான ஒரு ப்ரொமோஷனை கூட இந்த திரைப்படம் தான் கொடுத்தது ஆனா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஹா
சந்திச்சிருக்கு அடுத்தது இந்த லிஸ்ட்ல முதலாவது இடத்துல இருக்கிற திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரிலீஸ் ஆன விஜயன் நயன்தாரா காம்பினேஷன்ல வெளிவந்த வில்லு திரைப்படம் தான் இந்த திரைப்படம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ரிலீஸ் ஆன சோல்ஜர் அப்படின்ற திரைப்படத்தை ரீமேக் பண்ணிருக்காங்க சோல்ஜர் திரைப்படம் ஹிந்தியில என்னதான் வெற்றி அடைந்தாலும் தமிழ்ல இந்த வில்லு திரைப்படம் ஒரு படு தோல்வியை சந்திச்சது இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோல கண்டிப்பா உங்களுடைய பேவரட் ஆக்டர்ஸோட திரைப்படம் கண்டிப்பா இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நீங்க இந்த திரைப்படங்கள் தியேட்டர்ல போய் பார்த்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்களா அதுல எந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்கா